子天，白总，刚到外联部就搞得有声有色啊，不错。多谢白总夸奖，以后还需要您多多提醒。不会生我的气吧？你想，如果你现在的错误我不及时纠正，你将来就会酿成大错的。是，白总提醒的是，以后还需要多向您请教的。用得着请教，你是无师自通。很快，我们这些老家伙就会被你取代的。我知道你有野心，可你要明白，你自己到底有多少分量。你知道吗？文家帮不了你什么。好自为之。你给谁打电话呢？没有啊。拿来，你一个我一个，就是有点糊。你怎么买到的？你想不想去那儿吃？文氏大厦，我能带你上去？不会吧？走。啊机会来这儿，我都会爬上来，一个人待会儿。怎么没见过你？你也来过这儿啊？有点糊了。哎，不过人家肯卖给我，已经是万不幸中的万幸了，感恩感恩。又对了，你不是一分钱都没有了吗？我把铅笔卖了。什么？虽然这是我最大的梦想，但是我要是饿死了，嗯，不就没法做梦了吗？对吧？有哲理。<笑>把我当什么了？像那个小熊一样，想扔就扔，想要就要、啊。别喝。谢子天，是你说我们俩该冷静一下。我觉得我很冷静啊。是你不冷静。我送你回家。我不回家。你喝酒了，不能开车。叶子天，你到底是哪根神经有问题啊？你想骂我的时候你就骂我，想讨好我的时候就讨好我，你当我什么人啊？我没有感觉啊。对不起。我不要听你道歉，我不要。对不起，弟弟。还给我。对不起，弟弟。我不想听你道歉啊！我不想听你道歉，你还给我。家里挤一点 cheese 酱，用白兰地烘烤，再配上法国波尔多出的红酒，这几种味道合起来放在嘴里，嚼啊嚼啊！还有。
还有啊，真正的法式鹅肝，一定要恰到好处，不能太熟，也不能太生，啊，然后在嘴里那种口感，嫩滑无比呀、啊。你以前做厨师的时候都吃过啊？当然了，老板不在的时候我就偷吃。你知道吃海鲜的最高境界是什么吗？就是生吃，那些牡蛎啊、生蚝啊，刚从水里一捞出来。然后呢，一打开，挤点柠檬汁，往嘴里一吸，哎呦，别提多鲜了！哎呀，我这辈子要是能吃上一次，死也值了。哎呀，你一定会尝到的。哎，行了嘛，你比我还会做梦。你知道吗？我小时候最喜欢一个人做白日梦了。我总想到有一天。有一个白马王子会过来接我，你笑什么呀？每个女孩都有这样的梦想的。憋着了，我就老想着，等白马王子来的时候，我在一个金碧辉煌的大厅，旁边都是鲜花。白马王子突然之间从天而降，出现在我的面前。我穿着一身白色的长裙，他深情的看着我。慢慢的，我就靠在了他的肩上。哎呦，幸福的要命啊伤害你的次数太多了，所有的歉疚你都已经听腻了。昨天看着你睡着，好像看到了你小时候。长大后，我一度觉得你变了，现在才发现，你还是你，是我变了。不管你愿不愿意，小熊我还是拿走了。我很后悔曾经扔掉它。希望现在捡起来还不算晚。子天，我们就这样空着手回去啊？那怎么办啊？哎，别吧，有我呢。其实我哥对我挺好的，那不会对我怎么样的。好饿啊！你不要说了，你越说我越饿。哎，二位，我们这里西餐很好吃的。谢谢，我们没有钱。哎，正好今天我们店里要搞一试吃活动，只要你们填一个表格参加。笑我的吗？管他呢！喂，谢先生，文先生已经吃上了。知道了。啊！没
想到丢了钱还能吃这么多饱。<笑>所以我说，跟着你就是享福，你的命真好。我哥也这么说，我给他带来很多福气的。进去看看。算算算，太贵了，这里面东西。看看也不用钱。你喜欢这件？这挺好看的。走了。喂。他会找到我们商城搞活动的，每一件车一次的。真的，真的，哎，我们试试。我不是，我从来没这命。来吧，反正都是免费的。小姐，有什么奖？哦，一二三四五等奖都有，最高奖项一等奖，然后最高奖项是三千块钱。哎，别，不是白不是。哎，你要是你自己摸嘛，给。你一等奖。怎么突然间变这么好啊？想什么来什么？可能老天爷被你感动了，不想好人受委屈。你想，我们两千块钱拿去进货，那还剩下一千块钱，这种烫手的钱，我们拿去捐了吧。好啊，啊，那就这么定了。对了。这事儿你千万别跟我哥说，一定要管住自己的嘴，否则我们这事儿就露馅了，知道吗？嗯。哎，你看看，不会那么巧吧？怎么了？我以前得的那个病，你知道吗？你当然不知道。他们好像去了赵医生的诊所了。他去那儿干什么呢？这孩子，好像是那个女孩，有点什么病。没看他对什么女孩子上过心。老谢，不会出事儿吧？不会，夫人您放心吧。向天是见过大世面的孩子。吃药啊！你给我进国外最好的药。他这种校长是不可逆的，我只能尽力控制他不再恶化。他应该是从小就有的，最佳的治疗时期已经过了，而且他随时都会有危险。可是他之前已经好久没有发作过了。你刚才说他不久前发作过，这是一个很不好的信号。隔那么久他突然发作，这是恶化的前兆。我建议他身边不要离开人。林先生，问个不该问的问题，这是你的女朋友？不是。她未来的丈夫会一直提心吊胆的生活。作为文家二十年的家庭医生，我想我有必要提醒您这一点。我知道这个药，哎，我真知道这个药。我听医生说过，这是最最好的治哮喘的药，很贵的。这医生人真好。哎，你说我为什么今天一下子命就好起来了？我是不是在做梦啊？哎，胳膊借我用一下。啊，疼啊！<笑>那就不是在做梦了。<笑>老天爷真给力，我觉得他肯定是把我一年的幸运今天全给我了。<笑>是因为你小的时候太苦了，老天爷可怜你
。哥，老板，给我过来！你这个臭小子，哎、打死你！什么呀？你我妹这两天没消息，死哪去了？不想活了！老板，你别急，别了，两天没消息。我和小崔的手机都没电了。什么？没电？是吧，小崔？啊？对，没电了。真那么巧？啊，老板。货都拉回来了，您瞧。哥，搬货呀，还站着干嘛？哎、快快快快快！连门都不会敲一个。不是，老板，门口来了两个非常可疑的人。谁呀、啊？哪儿啊？好像是那个，呃，文文家的那个总管，啊，孙老板管他叫谢总。哎，哎呦，对，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，哎，对不起，冒昧的问一句，请问，您是文老夫人吗？哎，哎呀，对对不不，我明白，我完全明白。呃，东哥，快把门关了，咱们就不营业了，好吧？来，老板，对不起，不必了，呃，我们不能打搅你营业。呃，不是，呃，不不不，哎，等等等等等等等，请请请留步，请留步，真是抱歉。呃，今天既然文老夫人能够光临咱们这个小店，不知道能不能给咱们个面子，和我们全体员工来个来个合照？不必了吧？哎哎，再一次抱歉，再一次抱歉，呃。在下钱大年，呃，我呢一直对文氏高山仰止，崇拜至极，至今无缘当面讨教一二。呃，这次老夫人光临闭店，这个好吧，就给老板这个面子吧。哎呦，芝芝，谢谢文老夫人啊，刚好阿月，给我滚过来，帮忙拍个照。回家去吧，说什么我也不能让你在这儿受苦了。哎，要不你和子天，让子天陪你出国吧。妈，我哪儿都不去了，我就在这儿待着。是不是因为那个得哮喘的姑娘？赵医生他，他的嘴也太快了。他是你爸的朋友，儿子，你有同情心那是好事儿。可是你自己千万不能陷进去啊！我们跟他不是一样的人，你不能在这儿浪费你的精力。妈，好啊，你是不是又要说我观念错误啊？孩子，你要真想帮他，妈说钱，给他请个最好的大夫帮他治病。但是你不可以动心，知道吗？咱们文家需要一个健健康康的儿媳妇，是要能帮上你的。阿玉，我说你这平常挑肥拣瘦，不吃这不吃那的，感觉你不是一般人啊！啊，哥，这种好事你咋不早告诉我们呢？怎么了？别再装了！老实说，你到底从哪儿来的？嗯，老板。这事儿您可以替我保密吗？保密？有什么密可以保的？现在大家都知道发生什么事了，有什么好保密的？事情并不是你们想象的那么简单。我了解，我了解。好的，你要谈条件可以。这样吧，我每个月加你三百，包你两餐，怎么样？嗯？啊？啊啊啊啊什么啊？不要再装了，你就是个大厨，不是吗？大厨是个很好的才华，埋没了多可惜啊！怎么样，三百，一句话，没问题。
定闻着香味了啊！阿姨，你坐吧，我们等着。哎哎，你说我怎么没闻着味儿啊？这都几点了，他在忙什么呢？这大厨做菜吧，肯定得耗费功夫的。那哪能像我们嫂子那样随便炒一炒，那能吃吗？也是哈，一会儿我一想到要吃糖醋排骨，我就兴奋。特别好吃、哎，我就想吃那红烧带鱼，也不知道能做成啥。嘿、哎，你要绝对相信阿玉的手艺，我先去勘察一下。好，啊、<笑>嗯，阿玉，啊，阿玉开门呐，好像糊了。哎，阿玉，阿玉说话呀。咋的？哎，不是，他他不出声啊！你们糊了，你们是不是？这怎么回事啊？他阿姨啊，阿姨，嫂子嫂子，要不这样吧，你先到下面去。那个，我哥那边还有批货，货还得处理一下呢。可是可是他他说我在这儿呢，我在这儿呢，你放心了。哎，你看好他，听见没有？行行行，知道知道，你着火，知道知道知道知道啊！好啊啊啊啊！行，开门吧。还有别人吗？没了从来没做过厨师，我连煎鸡蛋都不会。<咳>那怎么办啊？我现在跟他们都在外面等着吃饭呢。我从窗口跳下去，到外面买。转过来，别动。叫什么知道吗？叫石文化。嗯、哎，小翠，哎，没想到啊，你真能干您说，第一，你不许再撒谎了。我最讨厌的就是满嘴跑火车的人。我记住了。第二，吃过就是吃过，没吃过就是没吃过。你为什么要骗我呢？人穷没关系，但是你不能死要面子活受罪啊！活的是一口志气，而不是每天在那边瞎说八道。第四，啊，第第三呢？第三条你还没说呢。嗯，没说吗？你续不续信？第四，第四，要要要虚心。你还笑？<笑>真的，我这是真诚的笑。我觉得，我在你身边学了不少东西。嗯，就会耍贫嘴。那现在怎么办啊
，总不能每天让他们吃这些烧焦的锅巴吧？哎，你可以现在一点点的教我啊，大哥，这是厨艺，没有十年八年入不了门的。哎，死马当活马医吧，来吧。哎哎，我告诉你啊，首先把葱姜蒜放进去，要腌出味道来就知道。首先这是第一个啊。切这个菜的时候，这个手一定是要这个样子的，因为你要如果这样的话，这就牵到自己的手之后，懂吗？手手这样，哎，轻轻的，切下去，我把它刮开。是说事儿呢，可神秘了，要不我帮你叫他？不用不用不用，我本来叫他一块去福利院，我自己去就行了。他肯定在跟我哥谈涨工资的事儿呢。终于开窍了，那我先走了。我妹的病，我比你早二十年就知道了，不需要你跟我说。可是你知道现在有多严重吗？他已经好很多了，还没好。阿玉，不要在这里跟我装专家，他已经好很多了。医生这么跟我说的。什么时候？两年前。你知道这两年他的病又恶化了吗这福利院可是我赞助的，不欢迎啊？没有，我只是没想到堂堂文氏集团的老总居然会跟孩子们打成一片。<笑>那是不是在你想象当中，我应该是一个张牙舞爪的魔鬼呀、啊？小心，小心！好，怎么了？出什么事了？萌萌不见了。他去哪儿了？你怎么不看好他呀？我也没办法，这孩子他不合群儿，他老哭着找他妈。别说了，赶紧去找吧。我跟你一起去，谢谢啊。这是医生亲口跟我说的，你还得带他去看病。告诉你，阿玉，那医生根本就是个江湖骗子，他跟你开玩笑、胡说八道，你也信？你为什么就不信？哦，对了，你不就是怕花钱吗？我怕花钱？我，我怕花钱？我告诉你，如果花钱能把我妹的病治好，把我整个人卖了都可以。你是不会懂的，等你,你到外面去吧，搬东西去，做事去，别烦我，出去出去，烦死了。那药只能吃一个月，等下回我再带小翠去看那个医生。要去也是我带她去，我们家的事你别管。你不认识。嗯、我警告你，阿玉，你别癞蛤蟆想吃天鹅肉。我一定会让我妹妹下半辈子变成全世界最幸福、最快乐的女人，你办得到吗？
你没事吧？我没事。走。银行里面能取的钱，我全拿出来了。给小穗买那个药够不够？够。哎，啊，我真的不知道你那个医生到底靠不靠谱，但是，看在你那么关心小穗的份上，就给你这么个机会。但你不要忘了，如果他的病没有治好，反而变得更严重，我肯定扒你的皮，还有这笔钱。连本带利给我还回来，老板你放心，我一定会想办法把小翠给治好。嘿，还有，发票别忘了。你怎么了？你没事吧？怎么搞成这样子啊？没事儿，我梦他从福利院跑走了，多亏了人家文先生帮忙，所以才找到的。文，文想天？对啊。真是，这百闻不如一见啊！文总啊，你真是人中龙凤，一表人才啊！呃，那我介绍一下啊，我呢就是小穗的这个令兄，也就是年年岁岁超市董事长兼总经理钱大年。你好，你好，辛苦辛苦。哥，别闹了啊！让人家文先生好好休息休息啊。阿玉，你那有没有干净衣服？给他换一套。他怎么可能有嘛？那文总，如果您不介意的话呢，我去拿我这个最好的西装给您换换。换完之后呢，有空咱们好好的聊一聊，可以吗？哥，你能不能不要掺和了？人家阿玉那不是有衣服的吗？不，文总，请跟我来。如果你能加进这个文家就好喽，哼！小翠没事吧？啊，她刚才怎么裙子都破了？救孩子呗！哎，说实话啊，这小姑娘胆可真够大，把我都吓一跳。哎，那你呢？你去福利院干嘛？哎呀，我以为能在福利院碰见你，我找你有事儿。这是一份白景天扩张伙伴的资料，你看。哎，子天，嗯，哪天你帮我买条裙子给小翠。买裙子？嗯，我给你型号，你送她。那以谁的名义？难道以我的名义吗？当然是你了。我现在什么身份？我是穷了吧唧的阿玉。活该，你自找的。哼。我把文向天送走了。嗯，我哥没拉他聊天吧？我带他从后门走的。<笑>聪明。小翠，嗯，你今天去福利院为什么不告诉我？我想叫你啊，我女不是在跟我哥谈事儿吗？怎么样？他给你加工资了吗？像萌萌走丢这种事儿，你以后应该告诉我，我也想帮帮你。嗯，本来想给你打电话来着，但后来不是文向天正好在吗？我就让他陪我了。可是你这么逞强太危险了。我知道，下次我会注意的，好不好？其实今天吧，我倒是对文向天这个人的印象有了一些改观。我以前老认为他是一种为富不仁的人，但接触久了呢，觉得他人好像其实也挺不错的。你知道吗？他还在福利院跟小朋友做游戏呢。所以我觉得我以前的看法，可能还是有一点主观。嗯，有钱人不一定都是坏蛋嘛。我觉得文向天还不错，算是个好人。你去哪儿？我送你。少来！什么时候你求我站着司机来？上车吧。
去哪儿啊，大小姐？送给我的。好，那是一个客户落在车上的，还没来得及还给他。客户？啊，就是一个大型活动的资深策划，我想向他取取经。看来是给女朋友买的，真体贴。也对，现在到换季的时候了，我也该去买点衣服了。那改天我陪你去。工作狂人谢子天要陪我去逛街。怎么了？子天，这么多年来，你可从来没陪我逛过街。正因为这么多年从来没有陪你逛过街，所以现在工作狂人醒悟了，一定要陪你去逛逛街，给你买几身好衣服。多不合适、啊！走了，走了。喂，哎，阿姨，找你。等一下。找我的？喂？干嘛？你在哪儿？上车，你找我干什么？不敢上了说什么赶紧说，我超市还一堆活呢。呃，这这这,这么说吧，你要是把小碎让给我的话，我给你换个工作，工资翻一翻。啊，两翻？我说你二，你怎么骂人呢、啊、你？哎、啊，不是，这怎么怎么怎么？哎呦，我这怎么回事啊？要不然这样吧，我开车出去找找。那你赶紧去吧，趁我哥没回来，我把他找回来。行，放心吧。小心点啊，小心点啊！这这这怎么办啊？这，哎我靠！所以我说你二。哎呦，这怎么办呢？你说啊，我我这怎么还给别人呢？啊？哟，原来是借的。我，像我这种身份。要撑场面呢，这个，这你不懂。喂，老赵，哎呀，我的车在半路抛锚了，啊，你你你过来一次多少钱？啊，五千
，你你疯了吧？你这不抢劫吗？这这太过分了！这，上车吧。这这这怎么弄的？没准是人品问题。这钱都给你，你就当什么也没发生过 ，OK？ 不是什么都能用钱解决的。这没钱是是是什么也解决不了的。